हेलो एवरीवन इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इंग्लिश एन सी क्लास एट का चैप्टर टेन ग्रेट स्टोन फेस टू द इयर्स हरी डॉन एंड बॉट वाइट हेयर्स अपन द हेड ऑफ अनेस्ट एंड मेड रिंकल्स अक्रॉस हिस्स फोर हेड एंड फ्रोज ऑफ हिस चीक ही वॉज एन ओल्ड मैन तो जो है इयर्स जो है वो बहुत जल्दी जल्दी पास हो गए और क्या हुआ ऑनेस्ट के सर पर वाइट कलर के बाल आ गए और उसके चेहरे पे रिंकल्स पड़ गए उसके माथे पे और उसके फरोज पड़ गए चीक पे मतलब डीप सी लाइन पड़ गई ही वॉज एन ओल्ड मैन और अब वो बूढ़ा हो चुका था बट नॉट इन वेन ही हैड टू बी ग्रोन ओल्ड बट अगर जो उसका जो बूढ़ा होना था वो व्यर्थ नहीं गया वेन होता है व्यर्थ में चले जाना वेन में नहीं गया व्यर्थ नहीं गया मोर न्यूमरस दैन द वाइट हेयर्स ऑन इज हेड व द वाइस थाट्स इन हिज माइंड और जितने उसके सर पे सफ़ेद रंग के बाल थे उससे ज़्यादा उसके माइंड में वाइज अच्छी थाट्स थी अच्छे विचार थे एंड अर्नेस्ट हैड सीज टू बी ऑब्सक्योर अनसॉट फॉर अनडिज़ायर्ड ही हैड कम टू द फेम विच सो मैनी सीख और मतलब जो अनेस्ट था उसको मतलब कितना ज़्यादा फेम मिल गया क्योंकि उसकी जो थॉट्स थी और वो चाहता नहीं था अनडिज़ायर्ड था मतलब वो नहीं चाहता था ना ही वो उसको खोज रहा था उस फेम को मगर उसको वो फेम मिल गई थी किस वजह से उसकी अच्छी थॉट्स की वजह से ही हैड बिकम फेमस बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ वैली और वैली से भी बहुत ज़्यादा बाहर वो फेमस हो गया था कॉलेज प्रोफेसर्स एंड इवन द एक्टिव मैन ऑफ सिटीज़ कम फ्रॉम फार टू सी एंड कन्वर्स विद अर्नेस्ट एंड ही रिसीव्ड दैम विद जेंटल्स sincerity and spoke freely with them of whatever came uppermost or lay deepest in his heart or their own bahut dur dur se matlab college ke professors active men jo city mein rehne wale log bahut bahut dur se sab log usse baat karne ke liye aaya karte the aur jo arnest tha wo bhi unko bahut hi pyar se gentle tarike se receive karta tha unse baat karta tha freely baat karta tha aur sari ki sari matlab jo uske dil mein baatein hoti thi deepest matlab heart ke andar se unko respect karke unse acche se baat karta tha unki बातें सुनता था वाइल दे टॉक टूगेदर हिस्स फेस वुड ब्राइट एंड अन अवेयर्स एंड शाइंस अपन दैम एज विद अ माइल्ड इवनिंग लाइट और जब वो बाकी लोगों से बातें करता था तब उसका जो फेस है वो ऐसे चमकता था जैसे कि कोई जो होता है ना शाम में जो सूरज जिस तरीके से चमकता है इस तरीके से वाइल अर्नेस्ट हैड बीन गोइंग गोल्ड गॉड हैड ग्रांट हिम ग्रांटेड अ न्यू पोएट टू दिस अर्थ और जैसे जैसे जो अनेस्ट है वो क्या हो रहा था ओल्ड हो रहा था बूढ़ा हो रहा था गॉड ने ग्रांड कर दिया था इस अर्थ को एक बहुत ही अच्छा सा पोएट ग्रांड कर दिया था दे दिया था ही टू वॉज अ नेटिव ऑफ द वैली बट हैड स्पेंड द ग्रेटर पार्ट ऑफ हिस्स लाइफ इन डिस्टेंट सिटीज पोरिंग आउट इज स्वीट म्यूजिक एवरीवेयर नीदर वॉज अ ग्रेट स्टोन फेस फॉर गेटन और फॉर द पोएट हैड सेलिब्रेटेड इट इन अ पोएम और इसी के साथ जैसे जैसे जो है अर्नेस्ट वो बूढ़ा हो रहा था तो गॉड ने अर्थ को दे दिया था एक बहुत ही अच्छा पोएट जो किसका था नेटिव का था वैली का मतलब वैली में ही रहता था एक जो बहुत बड़ा पोएट बन चुका था वो सिटीज़ में रहता था मगर अब भी वो ग्रेट स्टोन फेस को नहीं भूला था वो इंसान जो पोएट बन गया था और वो उसके बारे में काफ़ी कुछ लिखता था द सॉन्ग्स ऑफ दिस पोएट फाउंड देयर वे टू द अर्नेस्ट और इसके जो पोएट के सॉन्ग थे उसके सॉन्ग्स ने अर्नेस्ट की तरफ वो आ गए थे उसको खोज लिया था ही रीड दैम आफ्टर हिज कस्टमरी टॉयल सीटेड ऑन द बेंच बिफोर हिज कॉटेज जोर एज ही रीड ही लिफ्टेड हिज आइज टू द माउंटेन और जो अर्नेस्ट है वो उसकी पोएम्स को पढ़ता था और जब शाम का सारा दिन का पूरा काम ख़त्म हो जाता था शाम के टाइम वो बैठता था अपने कॉटेज की डोर के पास और माउंटेन की तरफ देखते हुए वो पोएम को पढ़ता रहता था ओ ग्रेट स्टोन फेस ही सेट इस Not this man worthy to be your likeness. और वो ग्रेट स्टोन फेस से कहता था कि ये जो आदमी है जो पोएम लिख रहा है क्या ये वर्दी नहीं है क्या कि आपका फेस इसको मिल जाए द फेस सीम टू स्माइल बट डिड नॉट आंसर तो अनेस्ट को ऐसा लगता था कि ये बात सुनकर फेस जो है वो स्माइल तो कर रहा है मगर अनेस्ट को कोई आंसर नहीं कर रहा नाउ इट हैपन टू द पोएट डो ही लिव सो फार अवे हैड नॉट ओनली हर्ड ऑफ अनेस्ट बट हैड थाट मच about his character and wish to meet this man whose wisdom walked hand in hand with the noble simplicity of his life ab ernest ko hi wo matlab poem jo pad raha tha jis poet ki wo ernest ko hi nahi pasand aa rahi thi jo poet tha usne bhi ernest ke bare mein bahut kuch suna tha uski life ke bare mein uske character ke bare mein ki wo kaisa hai aur wo matlab chahta tha ernest se milna kisi din ki jo matlab itna acha insaan hai itni noble uske vichar hai itne acche vichar hai itni simple life wo lead kar raha hai 
one summer day therefore he arrived at on his door where he found the good old man holding a book in his hand which he read and then with a finger between the leaves looked lovingly at the great stone face aur ek din wo jo poet hai wo ernest ke paas pahunch hi gaya ernest jo hai wo apne darwaze ke paas baitha hua tha aur matlab jo writer tha aur writer ne sorry jo wo poet tha wo ernest usko वहीं पर बैठा हुआ दरवाजे के पास मिल गया और अनेस के हाथ में एक किताब थी और उस किताब को वो पढ़ रहा था पढ़ते पढ़ते बीच बीच में किताब के बीच में उंगली रख के जो अनेस है वो ग्रेट ओल्ड फेस की तरफ भी देख रहा था फिर के आगे है गुड इवनिंग सैड द पोएट कैन यू गिव अ ट्रेवलर्स ट्रेवलर अ नाइट शेल्टर तो जो पोएट होता है वो अनेस से बोलता है गुड इवनिंग विश करता है उससे और उससे पूछता है कि मतलब क्या आप मुझे एक रात के लिए अपने घर में शरण देंगे शेल्टर देंगे तो अनेस्ट बोलता है ग्लैडली हाँ बिल्कुल खुशी से एंड देन ही एडेड स्माइलिंग आई थिंक आई नेवर सॉ द ग्रेट स्टोन फेस लुक सो हॉस्पिटेबली एट द स्ट्रेंजर और वो बोलता है एकदम से अनेस्ट की मैंने कभी भी नहीं देखा है कि ग्रेट स्टोन फेस जो है इतनी अच्छे से देख रहा हो एक स्ट्रेंजर की तरफ द पोएट सेट डाउन डिसाइड हेम एंड ही एंड अर्नेस्ट टॉक टूगेदर और फिर जो ये देखिए पोएट जो है वो बैठ जाता है अर्नेस्ट के पास और फिर वो बात करने लगते हैं नेवर बिफोर हैड द पोएट टॉक्ट विद अ मैन लाइक अर्नेस्ट सो वाइज एंड जेंटल एंड काइंड और फिर पोएट सोच रहा होता है कि इससे पहले उसने कभी भी इतने अच्छे इंसान से बात नहीं की है जितना अर्नेस्ट है इतना समझदार इतना जेंटल और इतना काइंड मतलब इतना दयालु अर्नेस्ट ऑन द अदर हैंड वॉज मूव बाय द लिविंग इमेजेस फ्लंक आउट ऑफ द पोएट्स माइंड और अर्नेस्ट को भी बात उससे करके मतलब बहुत अच्छी लग रही थी जो उसके विचार थे पोएट के जान के एज अर्नेस्ट लिसन टू द पोएट ही इमेजिन दैट द ग्रेट स्टोन फेज वॉज बेंडिंग अफन सॉरी बेंडिंग फॉरवर्ड टू लिसन टू ही गेस्ड इन टू द पोएट्स आइज और अर्नेस्ट को ऐसा लग रहा था जैसे वो पोएट से बात कर रहा है तो जो ग्रेट स्टोन फेज है वो भी थोड़ा सा आगे झुक करके उन दोनों की बातें सुन रहा है और पोएट्स की तरफ देख रहा है और जो पोएट है उसकी तरफ देख रहा है ग्रेट स्टोन फेज Who are you, my gifted guest? He said. तो अनस जो है वो उससे पूछता है कि आप कौन हैं Gifted guest मतलब आप इस इसके लिए बोला गया है gifted guest क्योंकि अनस को लगता है कि इसके विचार बहुत अच्छे हैं The poet laid his finger on the book that अनस had been reading. You have read this poem, said he. You know me then. फॉर आई रोड दैम तो जो पोएट होता है वो बोलता है अपनी फिंगर जो है बुक पे रखते हुए अनेस से कि आप जो किताब पढ़ रहे हैं अगर आपने इसकी पोएम्स पढ़ी हैं तो आप मुझे जानते हैं ये पोएम्स जो हैं ये कविताएं मैंने ही लिखी हैं अगेन एंड अगेन अनेस एग्जाम द पोएस फीचर्स पोएट के जो फीचर होते हैं ध्यान से जो है जो कैसा दिख रहा होता है अनेस उसको देखने लगता है ही टर्न टू वर्ड द ग्रे स्टोन फेस दैन बैक ही शुक हिज हेड एंड साइन और पहले बहुत ध्यान से पोएट की तरफ देखता है फिर ग्रेट स्टोन फेस की तरफ वो देखता है और फिर अपना जो सर है वो हिलाता है और साय करता है मतलब एकदम से वो होते हैं ना ऐसे करके साय करना और फिर चुप हो जाना साय करना मतलब तेज लंबी सी सांस लेना Why you are said? Inquired the poet. फिर पोएट से पूछते हैं कि आप एकदम से दुखी क्यों हो गए हैं फिर अनेस्ट बोलता है Because replied Ernest, all through life I have been waited the fulfilment of the prophecy. And when I read this poems, I hoped that it might be fulfilled in you. फिर अनेस्ट उसको बताता है कि पूरी लाइफ मैंने ये चाह कि जो प्रोफेसी है कि कोई ग्रेट सोन फेस जैसा आएगा और मतलब मैं देख पाऊँ उसे मेरा ऐसा मैं चाहता था मगर और फिर जब मैंने आपकी पोएम पढ़ी तो मुझे लगा कि आपका फेस ऐसा होगा मगर ऐसा शायद नहीं था यू होप्ड आंसर द पोएट फेंटली स्माइलिंग टू फाइंड इन मी द लाइकनेस ऑफ द ग्रेट स्टोन फेस आई एम नॉट वो दी टू बी इट्स लाइकनेस तो जो पोएट होता है कि आप चाहते थे कि जो ग्रेट स्टोन फेस है वो मेरे मतलब ऐसा मेरा चेहरा ग्रेट स्टोन फेस जैसा हो मगर शायद मैं इस लायक नहीं हूँ कि मैं ग्रेट स्टोन फेस का चेहरा बनूँ मतलब मेरा चेहरा ऐसा हो जैसा ग्रेट स्टोन फेस का है एंड वाई नॉट आस्ट अर्नेस ही पॉइंट टू द बुक आर नॉट दीज थाट्स वो दी तो अर्नेस एकदम से बोलता है कि ऐसा क्यों आप कह रहे हैं और उसकी बुक की तरफ पॉइंट करते हुए पोएट की कि ये जो थाट्स हैं क्या ये वर्दी नहीं है क्या ये इसके लायक नहीं है यू कैन हियर इन दैम द डिस्टेंट वॉइस ऑफ हेवली सॉन्ग बट माई लाइफ डियर अर्नेस्ट हैज नॉट करस्पॉन्डेंट विद माई थाट्स फिर वो जो बोलता है पोएट तो एकदम से अर्नेस्ट बोलता है कि इसकी जो जो चीज़ें आपने लिखी हुई हैं पोएम में वो कितनी प्यारी हैं जैसे कि ऐसा लगता है जैसे हम हेवन्स में पहुंच गए हों मगर फिर पोएट बोलता है कि मेरी लाइफ ऐसी नहीं है जैसे इस पोएम में वर्ड्स लिखे हुए हैं आई हैव हैड ग्रैंड ड्रीम्स बट दे हैव ओनली 
ड्रीम्स और फिर वो बोलता है जगह कि मेरे बहुत बड़े वो हैं ड्रीम्स हैं सपने हैं मगर अभी तक वो सिर्फ सपने ही हैं समटाइम्स आई लाइक फेथ इन माई ओन थाट्स वाई देन प्योर सीकर ऑफ द गुड एंड द ट्रू शुड यू होप टू फाइंड मी इन द फेस ऑफ द माउंटेन तो वो बोलता है कि कई बार जो है ये जो थॉट हैं जो मैं लिखता हूँ इन पर मैं खुद ही विश्वास नहीं कर पाता हूँ तो कोई भी क्यों इतने अच्छे इंसान को मुझ में खोजना चाहेगा जो माउंटेन का फेस बने मतलब इसका ये है कि पोएट खुद पे इतना विश्वास नहीं रखता था और अपने थॉट्स को इतना थॉट्स को तो अच्छा मानता था मगर उसकी जो लाइफ है उसको इतना अच्छा नहीं मानता था कि वो जो ग्रेट स्टोन फेस है वो अपना बना सके द पोएट स्पोक साइडली एंड हिज आईज वर वेट विथ टीयर्स सो टू वर दोज ऑफ ऑनेस्ट और ये बोलते हुए जो पोएट की आईज हैं आँखें हैं वो अब आंसुओं से भर गई थी टीयर्स से टीयर का मतलब आंसू होता है और अनेस्ट की भी आंखें आंसुओं से भर गई थी एट द आर ऑफ सनसेट एज एट लॉन्ग बीन हिज कस्टम अनेस्ट वॉज टू स्पीक टू द ग्रुप ऑफ नेबर्स इन द ओपन एयर और जो शाम के समय कस्टम था मतलब प्रथाई सी बना रखी थी अनेस्ट ने कि वो शाम के समय अपने पड़ोसियों से बात करता था खुली हवा में टूगेदर ही एंड द पोएट वेंट टू द मीटिंग प्लेस आमे नाम फ्रॉम देयर कुड बी सीन द ग्रेट स्टोन फेस और फिर दोनों अनेस्ट और वो जो पोएट है वो दोनों साथ में गए नेबर्स से मिलने के लिए और इस जगह पर जहाँ पर जो है ग्रेट सोन फेस उनको सामने बिल्कुल साफ साफ दिखाई पड़ रहा था अनेस्ट यू आर लुक ऑफ फैमिली काइंडनेस अराउंड अपन हिज ऑडियंस ही बिगिन टू स्पीक टू द पीपल वट वॉज इन हिज हार्ट एंड माइंड और अनेस्ट जो है सॉरी जो वहाँ पे पहुँचा जहाँ पर सब लोग इकट्ठा थे अपनी ऑडियंस के पास और वो बिल्कुल अच्छे से काइंडनेस के साथ जो उसके दिमाग में था दिल में था वो बोलने लगा हिज वर्ड्स एट पावर बिकॉज दे अग्रीड विद हिज थाट्स एंड हिज थाट्स हेट रियालिटी एंड डेथ बिकॉज दे हारमोनाइज विद द लाइफ विच ही हैड ऑलवेज लिव तो जो उसके वर्ड्स थे उसके जो भी शब्द वो बोलता था उनमें बहुत ही ताकत होती थी पावर होती थी क्योंकि वो उसकी जो थाट्स हैं और उसके जो शब्द हैं वो आपस में एक दूसरे से अग्री करते थे और हारमोनाइज थे मतलब इस तरीके से एक दूसरे से तालमेल बैठाते थे क्योंकि वो वही बोलता था जो उसने अपनी लाइफ में जिया है जो देखा है जो करा है इट वॉज नॉट मोर ब्रेथ देन द प्रीचर अटर्ड दे वर द वर्ड्स ऑफ लाइफ वो ऐसे नहीं थे कि कोई सिर्फ बोलने के लिए ही बोलता है वो उसकी लाइफ से आए हुए वर्ड्स थे जो वो लाइफ में खुद फॉलो करता था चीज़ें अ लाइफ ऑफ गुड डीड्स एंड सेल्फलेस लव वॉज मेल्टेड इन टू दैम और जो उसकी लाइफ की अच्छी काम थे जो उसने किए थे सेल्फलेस लव मतलब बिना आ, किसी सेल्फलेस जो खुद के बारे में ना सोच के दूसरों के बारे में सोचे सेल्फ के बारे में ना सोचे ऐसा प्यार जो था वो उसके शब्दों में घुला हुआ होता था द पोएट एज ही लिसेंट फेल्ट एट द लाइफ एंड द करेक्टर ऑफ ऑनेस्ट वर अ नोबलर स्ट्रेन ऑफ पोएट्री दैन ही हैड एवर रिटर्न तो जो पोएट ऑनेस्ट की बातें सुन रहा होता है उसको ऐसा लगता है कि ऑनेस्ट की जो बातें हैं उसमें बहुत उससे जो वो पोएट्री लिखता है उससे भी कई गुना अच्छी पोएट्री है उसकी बातों में his eyes his eyes filled with tears and he said to himself that never was there so worthy a sage as that mild sweet thoughtful face with the glory of white hair diffused about it तो फिर उसकी आंखें जो है आंसुओं से भर जाती हैं कि मतलब जो सेज है जो साधु है इसकी जो इतनी स्वीट थॉटफुल जो आवाज़ है इसका जो फेस है इसकी जो ग्लोरी है वाइट मतलब वाइट हेयर जो फेस है वो पूरी की पूरी जो ग्लोरी थी वो उसके करेक्टर में थी मतलब जितनी भी अच्छाई नोबेलिटी थी वो उसकी करेक्टर में और उसकी आवाज़ में उसकी बातों में थी अर्नेस्ट के बारे में बात करता है सोचता है जो पोइट है At a distance, but clearly to be seen, high up in the golden light of the setting sun appeared the great stone face with white mist around it, like the white hairs around the brow of Ernest. और वो जो है थोड़ी दूरी पर वो देखता है ग्रेट स्टोन फेस को जो गोल्डन कलर का लग रहा था छुपते हुए सूरज में और ऐसा लग रहा था मिस्ट की वजह से जो धुंध होती है उसकी वजह से जैसे कि वाइट कलर के जो हेयर्स हैं जो अर्नेस्ट के सर पे थे वही ग्रेट स्टोन फेस के सर पर हों एट दैट मोमेंट अर्नेस्ट फेस टुक ऑन एन एक्सप्रेशन सो क्रैंड द पोएट वॉज मूव टू थ्रो हिज आर्म्स अप एंड शाउट बिहोल्ड बिहोल्ड अर्नेस्ट इज हिम द लाइकनेस ऑफ द ग्रेट स्टोन फेस तो जो उस मोमेंट पे जो पोइट होता है वो अर्नेस्ट को देख रहा होता है ग्रेट स्टोन फेस को देख रहा होता है और वो उसका एक्सप्रेशन जो होता है उसको तुरंत मतलब पोइट देख के अपने जो आर्म्स हैं मतलब थ्रो कर देता है अर्नेस्ट की तरफ और तेज तेज बोलने लगता है कि जो अर्नेस्ट है वो खुद है लाइकनेस ऑफ द ग्रेट स्टोन फेस अर्नेस्ट ही है जो ग्रेट स्टोन फेस जैसा दिखाई पड़ता है देन ऑल द पीपल लुक्ड एंड सॉ वट 
द पोइट सेट वॉज ट्रू और बाकी सारे जो लोग हैं वो भी देखते हैं अनस की तरफ और बोलते हैं कि जो पोइट ने कहा है ये बिल्कुल सच है अनस का फेस ही ग्रेट स्टोन फेस की तरह है द प्रोफेसी वॉज फुलफिल्ड प्रोफेसी जो है वो पूरी हो चुकी थी बट द अनस्ट हैविंग फिनिश वॉट ही हैड टू सी टुक द पोइट्स आर्म एंड वॉक स्लोली होमवर्ड स्टिल होपिंग दैट सम वाइजर एंड बेटर मैन देन हिम सेल्फ वुड बाय एंड बाय अपियर बियरिंग अ रिजेंबलेंस टू द ग्रेट स्टोन फेस और ये प्रोफेसी सुनने के बाद जो है अनस जो है वो अपनी बात को ख़त्म करता है जो भी बोल रहा होता है उनको बोलते हैं वो और फिर पोएट के जो हाथ पकड़ के जा रहा होता है अपने घर की तरफ और ये होप करते हुए मन में कि उससे भी ज़्यादा कोई समझदार और अच्छा इंसान अपियर होगा जिसका जो फेस होगा वो ग्रे स्टोन फेस की तरह होगा तो यहाँ पर हमारी जो स्टोरी है वो ख़त्म हो गई है आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं और वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए थैंक यू सो मच